దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పుడు అలా ఉంటే శివాయ నమ అని అనాలి కొబ్బరికాయ కొట్టే ముందు ఖచ్చితంగా కొన్ని నియమాలు పాటించాలి అంటున్నారు జ్యోతిష్య నిపుణులు పూజ చేశాక కొబ్బరికాయ కొట్టడం అనేది మనకు ఉన్న పద్ధతి ఆచారం పూజ పూర్తయిన తర్వాత టెంకాయ కొట్టేశాం నైవేద్యం పెట్టేశాం తంతు పూర్తయింది అని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ టెంకాయ కొట్టడంలో కూడా ఒక పద్ధతి ఉంది శాస్త్రం ప్రకారం కొబ్బరికాయని ఎలా కొట్టాలో కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి అవేంటో తెలుసుకుందాం టెంకాయ కొట్టేటప్పుడు స్వచ్ఛమైన నీటితో కడగాలి ఆ తర్వాత టెంకాయ పీచున్న ప్రదేశంలో పట్టుకోవాలి టెంకాయ కొట్టేటప్పుడు ఆ రాయి ఆగ్నేయ దిశగా ఉండాలి దానిని తొమ్మిది అంగుళాల ఎత్తుపై పెట్టి దానిపైన కొబ్బరికాయను కొడితే చాలా మంచిది కొబ్బరికాయ సరిగ్గా రెండు భాగాలుగా పగలాలి అని అంటారు కొద్దిగా అటు ఇటు అయినా పర్వాలేదు కొన్నిసార్లు టెంకాయ లోపల నల్లగా ఉంటుంది అదేదో అశుభం అని మీరు చింత చెందనక్కర్లేదు దానివల్ల ఎలాంటి అశుభాలు జరగవు అలా కొబ్బరికాయ లోపల నల్లగా ఉంటే శివాయ నమ అంటూ నూట ఎనిమిది సార్లు జపిస్తే అంతా మంచే జరుగుతుంది కొంతమంది టెంకాయ కొట్టిన రెండు చిప్పలను చేతితోనే పట్టుకుని పూజ చేస్తూ ఉంటారు అలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేయకూడదు అలాగే టెంకాయని కొట్టి ఒక గ్లాసులో ఆ నీటిని తీసుకుని వేరుగా ఉంచాలి పాత్రలోని కొబ్బరినీటితో మాత్రమే దేవునికి సమర్పించాలి ఇలా కొబ్బరికాయను నైవేద్యంగా సమర్పించేటప్పుడు ఆ నీటిలో పంచదార వేసి నైవేద్యంగా పెట్టినట్లయితే చాలా మంచి ఫలితాన్ని పొందవచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి